嗨，大家好，我是 Ivy， 我住在多伦多，我今天就要来做一道非常好吃的。不需要揭晓。接着我们来看看有哪些材料，好简单哦，只要六样东西，非常的简单，红萝卜、白萝卜，还有高丽菜，再来就是冰糖，还有米醋跟盐。首先，先将蔬菜处理一下，红萝卜，再来就是白萝卜，浇好，卖个关子。知道我这个留下来要干嘛吗？我们在片后再告诉大家为什么，所以你一定要看到最后哦。高<笑>丽菜我会用剥下来清洗的方式，而且用剥的，不是用切的。也不需要多，大概五六片就够了。做做法真的很简单哦，所以大家要有耐心的吃下去，而且肯定不会失败，一学就会，超级简单，容易做。好了，现在就请用你那发财的小手来拨一拨。欢迎订阅、啊啊。现在高丽菜已经整理好了。大家有没有发现到，就是我没有用辣椒，因为我们不吃辣椒。假如你喜欢吃辣椒，还是可以放的。所以我现在蔬菜清洗干净之后，我们再用盐巴腌制。现在就可以加盐巴，是腌制高丽菜。腌制的时候要先用手抓一抓哦。这个盐巴就我大概是两匙。这样腌制，等它出水。只要盐巴太咸的话，就是等一下再用凉白开把它兑掉，就不会那么咸了。但通常我就就是这样子就好了。我通常是这样切，我觉得这样切吃的口感会更好。今天买的。那个萝卜不是很好，一点五六要胖，这也是没办法，有时候就是会买到这种的。我太难了。我大概都切这样的厚度，大概零点一到零点二左右，这样子的厚度。这菜搭配吐司，饭都好吃。其实红萝卜我只是用来配色的。一样要用盐巴腌制，大概也是一两匙，我都是这样抽这样就可以了。然后等到已经出水了，我们再来做。刚刚萝卜跟高丽菜都已经腌制一下了，给大家看一下，这边有出水，这个水就可以倒掉了。这个也出水了，所以我们现在开始来装罐。不要转开哦，看看生菜如何变，美味的开胃菜。这个罐子一定要用开水杀菌过啊！我刚刚已经杀菌过了，所以我们现在来装罐吧。我会先把这个萝卜，这萝卜水已经滴干了，直接放进来。最下层是放萝卜，然后再加一点高丽菜，其实我都很随性、啊。我也想随性。会成功吗？在这里三分之一的地方就可以撒上一些冰糖。接下来我会在这边再铺上一层冰糖，薄薄的一层就可以。然后再继续将这个萝卜放进来，水分最好挤干一点。我通常做这样一罐，大概。吃一个月左右啊，可能不到一个月了，很快就吃完了。然后继续把高丽菜加进来，当然你要整个萝卜高丽菜混在一起也是可以。所以我这样的量，就是刚好可以做一罐。最后我就把剩下的红萝卜放在上面，怎么样？这样刚好一罐。什么醋的都可以，就把它往上淋上去，就只要把醋加满过这个泡菜就可以了，差不多了
，你看我醋还有这么多，那你就可以再放糖进来。这泡菜搭配任何食物都好吃又健康。这个可以再用工具给它压紧实一点。你看，这里是不是有水啊？就是已经出来了，大概就是刚好没过那个食材就好了。我今天的量有点少，那也没关系。那最上一层就给它放冰糖。那假如会觉得就是醋还是太多，那就是在上面再放一点糖就好了。那它糖本身就会慢慢就融掉了。因为我刚刚压得不够紧实，是失败的示范，所以打假如大家有压紧实的话，就很快就出水，醋就不需要那么多。这样放这么多的冰糖。都是，就是，呃，这量取的，<笑>请大家可以见谅哦，因为我都是用大约的，没有那么麻烦，还要去量什么工具的。想要酸一点，就再多加一点糖；那不过酸，就再加一点醋，这样就 OK 了，是不是很简单呢、啊？哦，对了，我刚忘记说了，像这样子的泡菜，大概在放在冰箱。大概七到八小时内就可以吃了。泡菜已好吃脆爽口赞，答案要揭晓了。喜欢我影片记得要按赞跟订阅哦。还有，刚刚我们是不是有提到，最后要揭晓这两个？好啦，我们来揭晓这个答案。这个是我无意中发现的，就是放在那个泥土里，它自己会再长根出来。然后长根出来，不是长一颗萝卜哦，而是它就会开花结籽。那这个种子呢，就可以在就是冬天还是下一个春天就可以再种了。所以种子就不用买，自己家就有种子了。这样是不是很简单呢、啊？谢谢您的收看，我们下回见。